欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战登马来西亚报纸头版，演技曾多次遭受质疑。近日，有消息称，当红艺人肖战登上马来西亚报纸《The Star》头版，标题也是极为醒目。称其为排名顶端和最具吸引力的明星，单人大照片与长篇幅的内容报道夸赞其强大的商业价值。这篇奢侈品牌借助亚洲明星影响力的文章中，这样评价肖战：他在中国不仅仅是有着最高互动量，在疫情期间还主动捐赠医疗设备。他不仅是位影响力明星，还十分的热衷公益，捐献医疗设备。这些优点的集中体现，正是国外报纸盛赞他的原因。一个正能量的明星，作为国内最有影响力的男明星，肖战自2021年迎来事业顶峰，被众多影视剧邀请出演角色，有着强大的正面影响力。不仅仅局限在国内，此次马来西亚报纸的报道，正是验证艺人肖战在国外也同样备受追捧。不得不说。肖战堪称娱乐圈当下发展势头最强劲的顶级流量男明星，其自带的流量号召力更是很多同行无法相比的。早在多年前，电视剧《陈情令》的爆火，肖战就凭借为无限的精彩演绎，当时在国际上已经有了一定的知名度。开年代戏《王牌部队》的超高收视，也再次巩固其娱乐圈地位。如今的肖战。演艺事业蒸蒸日上，各大网页及评论区、粉丝和网友的认可中，内娱艺人被国外媒体夸赞，也算是一种荣耀。其实，在去年七月份，肖战已经出现在国外报纸的文章中。新加坡当地畅销的《海峡时报》中报道了某品牌官宣肖战为品牌代言的消息，众多品牌的眼光独特，足以证明肖战的商业影响力。正面阳光形象与流量的强劲号召，在所有的国内明星中属于现象级。自肖战走红以来，以编剧汪海林为代表的老一辈影视工作者们，不止一次在公开场合表达过对肖战演技与实力的质疑。汪海林多次阐述对肖战的认知，甚至上升到流量明星走红模式的角度，称肖战并非个例，只不过是一个缩影。更是表示，肖战所代表的无外乎是一部分粉丝众多，粉丝声量较大，且很难接受大众对其偶像进行客观批评的流量艺人。二月好消息，肖战将参加微博之夜，同台人援引猜测，评论区炸锅了。还记得去年二月份那个为杨紫提裙摆的男孩吗？那时他一身黑色西装。打着领带，孤傲而挺拔的站在台上，他眼神温柔中带着坚强，还藏着一丝不易察觉的小心翼翼。是啊，经过风雨的洗礼，他成长了。当年的227事件也几随风飘散，余下的都是披肝沥胆的至诚之情。而他与粉丝之间的双向奔赴，终究没有相负。数字事件历时一年之时，也就是去年的微博之夜前夕。肖战发了一篇文明为一些想说的话，回顾了当时的遭遇和心境，也阐述了当时没有发生的原因。文中有道歉，有反思，有理性，有倡导。看完深受感动，不愧是肖战。2021年，肖战自武汉琴台开始，历时一年主演话剧《如梦之梦》，完美的诠释了五号病人。还记得那时候花开满城的武汉吗？都只为了那个心尖上的人啊！如今，肖战的事业正处上升期，通过自身的努力拿下了一个又一个的代言，并有几部待播剧等着和大家见面。我们翘首以盼。2022年的微博之夜又要开启了，不知道肖战这次会以什么造型和大家见面，也不知道肖战会和谁同台演出。你可以永远相信肖战，他答应过我们的。会一次比一次挺拔。2022年的微博之夜，你想看到肖战和谁同台？
把你的想法打在评论区，说不定就被你猜中了呢。明星被炒鱿鱼，霍建华拍摄当天被换，杨子半夜被赶出剧组。五位被临时换角的明星，刘姿为了角色主动请辞，刘梦因脾气大被换引言。在日常生活中。炒鱿鱼是一件见怪不怪的事情，但在娱乐圈中，同样的情况也没少发生。不少明星在进组之后，还出现被临时换角的情况。一、刘宇宁，刘宇宁可以说是网红转型明星中最成功的一个，不仅出演过多部热播剧，就连自己的直播事业也没有放弃。时常开直播与粉丝们聊天，大大咧咧没架子的性格也因此吸引了不少粉丝。在一次直播中，刘宇宁与粉丝们分享了自己被临时换角的情况。当时有综艺找刘宇宁去参加，刘宇宁欣然答应。结果在行李都收拾好就准备出发的前一天，对方临时通知刘宇宁不用去了。当即，刘宇宁便明白是自己的位置被别的明星顶掉了。这件事让刘宇宁气愤不已，但毕竟身为明星，娱乐圈中这种事情并不稀奇，刘宇宁也只好忍气吞声，当做什么都没发生。不过，刘宇宁并没有曝光那个综艺的名字，也没有正面回应究竟是谁抢走了自己的饭碗。但刘宇宁表示，那个综艺的收视率最后并不是很好。说到这。刘宇宁也只是调侃了一句：“可能是自己没去的原因。”二杨子，别看如今的杨子是当红一线女明星，在仙侠剧有着不可撼动的地位，甚至只要想到仙侠剧都会想到杨子。但当初的杨子也是经历了不少人不红时被看不起的日子的。在杨子小的时候，签约了一部剧的女一号，结果杨子刚进剧组没多久。副导演就敲响了杨子的门，跟杨子说这部剧投资商的女儿想演杨子的角色，让杨子赶紧收拾东西走吧。当时已经是晚上十二点，杨子只好跟着妈妈一起收拾行李出门打车。但也是这次发生的事，让杨子明白了没有背景和不红的心酸，每次回忆起来依旧会痛心。当然，对于杨子被换角的戏份。网上一直有传闻，说是《家有儿女》第三部，宁丹林突然代替杨子出演小雪一角。但对此，杨子的官方说法是，说自己要中考，没有时间。真相究竟是什么，我们也不得而知了。三，霍建华，被评为天涯四美之一的霍建华，也曾出现过被临时换角的情况。在综艺《非常近距离》中。霍建华跟观众分享了有关于自己被换角的经历。霍建华表示，在自己的人生中，曾经有过两部戏都是在拍摄的第一天被换掉，这两件事对霍建华的打击很大。直到现在，每每提到都会一肚子火。但毕竟那时候的霍建华不红，也只能任人宰割。在出道之前，霍建华曾被安排去给艺人做助理。负责倒茶水、买午饭等等一系列小弟的工作，好不容易出道了，又出现换角，难怪后来的霍建华越挫越勇，从徐长卿到白子画，成为当之无愧的古装男神。但可惜，在霍建华结婚生子之后，便逐渐隐退，很少再传出消息，也很少外出拍戏。或许也是想好好陪伴女儿的童年生活吧。四李梦。在演员请就位三中，李梦主动谈到了有关于自己在《白鹿原》中被临时换角的经历。张纪中表示，很多人跟自己说李梦这个演员不好搞。其实论演技，李梦的爆发力是很强的。在《我就是演员》和郭品超合作的一代宗师中，李梦的演技调打郭品超，也收获了章子怡的认可。但当初李梦之所以被换角，跟演技可没有关系。李梦在剧组的脾气出了名的大，但也许也是自己性格的原因，更在乎细节上的完美。从张颂文所曝光的李梦苹果，一定要找一模一样的，就可以看出李梦对于细节非常在意。但有些时候，不是所有的细节都有必要，太过较真只会耽误大家的时间，从而延误拍摄的进度。五刘姿。
在知否知否应是绿肥红瘦中，原定的盛家大娘一角本不是刘玲，而是演员刘姿。在看了剧本之后，刘姿对于大娘这一角色也很满意，甚至不惜为了这个角色增肥。但在拍摄了几场戏之后，刘姿却主动向制作方提出了请辞。原来，刘姿为了大娘这个角色不仅增肥，还刻意去化了老年妆。但可惜，呈现出的效果却依旧与原著小说中不符。出于对角色的喜爱，也出于对观众的负责，刘姿主动提出了换角的要求，希望能让人物变得更加饱满优秀。在刘姿辞职之后，工作人员第一时间联系到了刘琳，没想到刘琳无论是演技还是气质都与大娘完美契合，从而让整个角色更加立体。也让整部剧呈现出了最完美的状态。其实，在娱乐圈中，换角是一件很常见的事情，有的是被资本替换，有的是因为自己的原因，还有人是因为与角色不符。但不管换成谁，谁被换掉，能给观众们呈现出最好的作品，才是一个演员、一部剧最重要的责任。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。